স্বাগতম সবাইকে ফ্লিপ ফ্লপ পড়বে আমরা ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে এখানে কথা বলবো ফ্লিপ ফ্লপ ফ্লিপ ফ্লপ তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ফ্লিপ ফ্লপ তো এখানে দেখো এই ফ্লিপ ফ্লপ সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন আসলে সর্বপ্রথম ফ্লিপ ফ্লপের আইডিয়া দেন হচ্ছে উইলিয়াম উইলিয়াম কত সালের দিকে এই আইডিয়াটা তিনি দিয়ে থাকেন আসলে উইলিয়াম এক্লাস উনিশশো আঠারো সালের দিকে এই ফ্লিপ ফ্লপের আইডিয়াটা দিয়ে থাকেন তো ফ্লিপ ফ্লপ বছরে ডেটাগুলোকে স্টোর করার কাজে ব্যবহার করা হয় মানে কোন একটা ধরো মেমোরি যে মেমোরিগুলো থাকে এগুলোর ভিতরে যে সার্কিটগুলো এগুলো আসলে ফ্লিপ ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত ওইখানে জাস্ট ডেটাগুলোকে স্টোর করার জন্য এই ফ্লিপ ফ্লপটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার মেমোরিতে ডেটাগুলোকে স্টোর করার জন্য এই ফ্লিপ ফ্লপটা আসলে দরকার মেমোরিতে সে ডেটাগুলোকে স্টোর করে থাকে আসলে তো এই ফ্লিপ ফ্লপ আসলে কি দিয়ে তৈরি আমরা যদি বলি ফ্লিপ ফ্লপ আসলে কি দিয়ে তৈরি দেন একটা কমন একটা অ্যান্সার আসতে পারে যেমন হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ আসলে ইউনিভার্সাল গেট দিয়ে তৈরি ফ্লিপ ফ্লপ আসলে কি দিয়ে তৈরি তাহলে ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল গেট দিয়ে তৈরি ফ্লিপ ফ্লপ মূলত ইউনিভার্সাল গেট দিয়ে তৈরি তাই না তো ইউনিভার্সাল গেটের মধ্যে তো আবার কি আছে যেমন আমরা জানি ইউনিভার্সাল গেটের মধ্যে আছে একটা হচ্ছে ন্যান গেট এন এ অ্যান্ডি ন্যান্ড গেট একটা জানি হচ্ছে নর্কেট তাই না ন্যান গেট এবং নর্কেট ইউনিভার্সাল গেটের মধ্যে দুই ধরনের গেট তো দুইটাই কি আসলে বাণিজ্যিকভাবে বেশি ব্যবহার করা হয়ে সমানভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে না এখানে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় তোমাকে আসলে ফ্লি ফ্লপ তৈরিতে সাধারণত কোন গেট ব্যবহার করা হয়ে থাকে তোমার অ্যান্সার আসতে পারে আসলে ন্যান গেট এখন সাধারণত অনেকেরই কোয়েশ্চেন কেন ন্যান গেট ব্যবহার করা হবে নর গেটের সমস্যা কি নর গেট কেন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তো বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় ন্যান গেট এর একটা কারণ আছে নরগেট কেন ব্যবহার করা হয় না এই জিনিসগুলো যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের একটা জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে সেই জিনিসটা কি আসলে সিগনাল সিগনাল সম্পর্কে এটা জানতে হবে সিগনাল সিগনাল আমরা জানি দুই ধরনের আসলে অ্যাক্টিভ লো একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাই অ্যাক্টিভ হাই একটি লো বলতে বোঝানো হয় আসলে জিরোকে একটি হাই বলতে বোঝানো হয় আসলে ওয়ানকে তো আসলে এই সিগনালগুলো কেন দরকার বললাম যে আসলে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা করা হয় সাধারণত যে বাণিজ্যিকভাবে কেন সবচেয়ে বেশি ন্যান গেট ব্যবহার করা হয় ফ্লিপ ফ্লপ তৈরিতে নর গেট কেন নয় আসলে এই আনসারটা যদি আমরা খুঁজতে চাই দেন আমাদের একটু সিগনাল সম্পর্কে জানতে হবে তো আমরা এই আনসারটার জন্য ওয়েট করতে থাকি আসলে দেখে আসলে সিগনালটা পড়ে আসি সিগনাল অ্যাক্টিভ লো অ্যাক্টিভ হাই তো বলা হয় অ্যাক্টিভ লো সিগনালের জন্য কাজ করে ন্যান গেট আর অ্যাক্টিভ হাই সিগনালের জন্য কাজ করে নর গেট এখানে অনেকের আপত্তি অ্যাক্টিভ ন্যান্ডের জন্য মানে অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্য কেন ন্যান গেট কাজ করবে অ্যাক্টিভ হাইয়ের জন্য কেন নর গেট কাজ করবে এটা কেন ভাই রিজনটা কি আমি কেন বলবো আসলে ন্যান্ড অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্যই কাজ করে নর অ্যাক্টিভ হাইয়ের জন্য কাজ করে এর অ্যাকচুয়াল রিজনটা কি আসলে তো অ্যাকচুয়াল রিজনটা খুব ইজি তোমরা যারা গেটগুলো খুব ভালো করে স্টাডি করেছো অনেকেই হয়তো বা এটা আইডিয়া করতে পারছো কেন এটা হয় আসলে জাস্ট আমাদের পর শুধু গতানুর অধিক পড়লে হবে না আর ইনসাইটটা একটু দেখতে হবে যে আসলে আমরা ন্যান্ডে কী পড়ে আসছিলাম ন্যান্ড কীভাবে কাজ করে তো অনেক একটু অ্যানালাইসিস করতে পারো ভিডিওটা পজ করে আসলে কেন অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্য আসলে কাজ করবে ন্যান্ড গেট অ্যাক্টিভ হাইয়ের জন্য কেন নর গেট কাজ করবে তো আমরা কন্টিনিউ করি আমাদের কথাগুলো দেখো তুমি যখন ন্যান্ড গেট পড়েছো এখানে দেখো আমি অ্যাক্টিভ লো নিয়ে এখন কথা বলছি অ্যাক্টিভ লো কেন আসলে মানে ন্যান গেট কেন অ্যাক্টিভ লোয়ের সিগনালের জন্য কাজ করে এই কথাটা কেন বলা হয় যে ন্যান গেট অ্যাক্টিভ লো সিগনালের জন্য কাজ করে বলার একটা কারণ দেখো তোমরা আশা করি ন্যান গেটটা চিনো খুব ভালো করে এটা একটা ন্যান গেট তাই না এই একটা ন্যান গেটে একটা ইনপুট যদি তুমি জানো নিশ্চিত করে জিরো তুমি কিন্তু নিশ্চিত করে আউটপুটটা বলতে পারবা যে আউটপুটটা কি হবে আউটপুটটা ওয়ান হবে এখানে আমি একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখছি অনেক স্টুডেন্টদের মধ্যে অনেক বেশি কনফিউশন এটা কেমন কথা যে ন্যান্ডের একটা ইনপুট যদি আমি নিশ্চিত করে জানি আসলে জিরো আউটপুট নিশ্চিত করে ওয়ান এটা কেন আসলে মানে এটা বুঝতাম না তো ঠিক আসলে দেখো ন্যান্ড ন্যান্ডের ক্ষেত্রে একটা ইনপুট যদি তুমি নিশ্চিত করে জানো জিরো অন্য একটা ইনপুট কি আছে সেটা দেখার দরকারই হবে না সেটা জিরো থাক আর ওয়ান থাক 
এটা এই ইনপুটটা যদি জিরোও থাকে তখন আউটপুট জিরো হবে এইটা যদি ওয়ানও থাকে তখন আউটপুটটা কি হবে আসলে ওয়ানই হবে মানে তুমি তো জানো একটা ইনপুট নিশ্চিত করে জিরো তা এখন কিন্তু তুমি কিছু বলতে পারবো না এই ক্ষেত্রে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো ন্যান্ডের ক্ষেত্রে তুমি যদি একটা ইনপুট নিশ্চিত করে জানো ওয়ান এখন তুমি আউটপুট নিশ্চিত করে বলতে পারবা না কারণ এখন আউটপুটটা কি হবে ডিপেন্ড করে এই ইনপুটটা কি আসলে এই ইনপুটটা যদি ওয়ান হয় ওয়ান হলে আউটপুট কি হবে ওয়ান এই ইনপুটটা যদি ওয়ান হয় আউটপুট কি হবে আউটপুট হবে জিরো কেন জিরো কারণ ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড করলে কি হবে ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড করলে হবে ওয়ান আর ন্যান্ড করলে ন্যান্ড মানে নট করলে কি হবে নট করলে জিরো হবে তার মানে এই ইনপুটটা যদি একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এটা যদি ওয়ান হয় আর এটা যদি জিরো হয় এখন কিন্তু তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো আউটপুট কথা হবে ওয়ান কারণ কি কারণ এদেরকে অ্যান্ড করলে কি হয় অ্যান্ড করলে জিরো হয় আর অ্যান্ড করে নট করলে কি হবে নট করলে এই জিরোটা ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে একটা অলওভার একটা সামারি করা যায় সামারি হচ্ছে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এটা যদি হয় একটা ন্যান্ড ন্যান্ডের একটা ইনপুট যদি ওয়ান হয় বা একটা ইনপুট যদি জিরো হয় এটা তুমি নিশ্চিত করে জানো আর একটা ইনপুট কি আসলো সেটা দেখারই দরকার হবে না সেটা জিরো আসতে পারে সেটা ওয়ান আসতে পারে যাই আসুক না কেন এটা অবশ্যই ওয়ান হবে কারণ একটা ইনপুট নিশ্চিত করে জিরো জিরো হলে কেন ওয়ান হবে কারণ আমরা জানি জিরো থাকলে অ্যান্ড করলে কি হবে এখানে যাই থাক না কেন জিরো থাকলে অ্যান্ড করলে কি হবে জিরো হবে আর ন্যান্ড করলে কি হবে ওয়ান হবে তার মানে জিরো থাকলে আমি নিশ্চিত করে আউটপুটটা বলতে পারছি কি হবে ওয়ান হবে তাই না তার মানে ন্যান্ডের ক্ষেত্রে একটা ইনপুট যদি আমি নিশ্চিত করে জানি জিরো আউটপুট আমি নিশ্চিত করে বলে দিতে পারবো আউটপুটটা নিশ্চিত করে বলার জন্য ইনপুটের কোন বিটটা ভূমিকা পালন করছে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে কোন বিটটা আসলে তুমি আউটপুটটা কখন নিশ্চিত করে বলতে পারছো যখন একটা ইনপুট তুমি জানো নিশ্চিত করে জিরো তার মানে এই ব্যাপারটা তুমি শিওর যে যে ইনপুটে জিরো বিটটা তোমাকে নিশ্চিত করে বলে দিতে পারে আসলে আউটপুট কি হবে তার মানে আউটপুটটা বলার জন্য ভূমিকা পালন করে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইনপুটের জিরো বিটটা আর জিরো কোন সিগন্যাল জিরো হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো তাই বলা হয় আসলে ন্যান গেট অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্য কাজ করে কারণ ন্যান গেটের আউটপুটটা নিশ্চিত করে বলে দিতে পারে অ্যাক্টিভ লো মানে জিরো বিটটা সে নিশ্চিত জিরো যদি হয় একটা ইনপুট জিরো তাহলে আউটপুটটা নিশ্চিত করে আমরা বলতে পারবো এই ছিল তার রিজন আসলে আর এটা দেখো এই জন্য বলা হয় ন্যান গেট অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্য কাজ করে তো নর গেট কেন অ্যাক্টিভ হাইয়ের জন্য কাজ করে আচ্ছা নর গেটের খেয়াল করে দেখো এটা যদি একটা নর গেট হয় এটা যদি একটা নর গেট হয় আর নর গেটের একটা ইনপুট যদি ওয়ান হয় আর একটা ইনপুট কি আসছে সেটা দেখারই দরকার হবে না তুমি নিশ্চিত করে বলে দিতে পারবা যে এর আউটপুট কি হবে ডেফিনেটলি এর আউটপুট কি হবে জিরো তার মানে ন্যান তোমার নরের ক্ষেত্রে নরের ক্ষেত্রে একটা ইনপুট যদি তুমি জানো নিশ্চিত করে ওয়ান তুমি আউটপুটটাও নিশ্চিত করে বলে দিতে পারবা তার মানে আউটপুটটা নিশ্চিত করে বলার জন্য ইনপুটের কোন বিটটা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে আসলে ইনপুটের কোন বিটটা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে আসলে ওয়ান ওয়ান কি কোন সিগন্যাল ছিল আসলে ওয়ান ছিল অ্যাক্টিভ হাই এই জন্য বলা হয় নর অ্যাক্টিভ হাই সিগন্যালের জন্য কাজ করে এখানে জিরো আসুক আর ওয়ানই আসুক এর আউটপুট কি হবে জিরোই হবে আসলে তার মানে একটা ইনপুট যদি নিশ্চিত করে জানো কিন্তু তুমি যদি নরের ক্ষেত্রে নরের ক্ষেত্রে এখানে জিরো আসে এখানে কি আসে সেটা জানো না এখন যদি এই মুহূর্তে আউটপুট কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারবো না কারণ এই মুহূর্তে আউটপুটটা কি হবে ডিপেন্ড করে এখানে বিটটা কি আছে তাই না কিন্তু যদি একটা বিট তুমি নিশ্চিত করে জানো ওয়ান তার মানে তুমি নিশ্চিত করে আউটপুট বলে দিতে পারবা অন্য একটা বিট কি আছে সেটা দেখারই দরকার হবে না সেটা যাই থাক না কেন এই মুহূর্তে আউটপুট নিশ্চিত করে বলা যাবে তার আউটপুটটা নিশ্চিত করে বলার জন্য ভূমিকা পালন করে নরের ক্ষেত্রে ওয়ান আর ন্যান্ডের ক্ষেত্রে ইনপুটের জিরো বিটটা আসলে এই জন্য বলা হয় সে হচ্ছে কোন সিগনালের জন্য কাজ করে এই এটা কোন সিগনালের জন্য কাজ করে লো সিগনাল আর এটা কোন সিগনালের জন্য কাজ করে হাই সিগনাল তাই না তো এখন স্বভাবত একটা কোয়েশ্চেন থাকবেই আসলে হ্যাঁ বুঝলাম সবই বুঝলাম যে ন্যান্ড আসলে অ্যাক্টিভ হাই এর জন্য কাজ করে নর অ্যাক্টিভ সরি ন্যান্ড হচ্ছে অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্য কাজ করে নর অ্যাক্টিভ হাই এর জন্য কাজ করে যে লজিক্যাল ওইতে দেখলাম বিলিভ করতে আসলে কষ্ট হবে না কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝাই যাচ্ছে আসলে এখানে কি ঘটছে ব্যাপারগুলো কে কে কোন ভিটটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে সে হচ্ছে অ্যাক্টিভ লোকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে সে হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাইকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে তাই বলা হয় সে অ্যাক্টিভ হাইয়ের জন্য কাজ করে সে অ্যাক্টিভ লোয়ের জন্য কাজ করে তো সে অ্যাক্টিভ হাইয়ের জন্য কাজ করলে সার্ব মানে বাণিজ্যিকভাবে ফ্লি ফ্লপ তৈরিতে তাকে বেশি কেন ব্যবহার করা হবে আর অ্যাক্টিভ হাইয়
সে লো ভোল্টেজের জন্য কাজ করে মানে অ্যাক্টিভ লো ভোল্টেজের জন্য সে কাজ করতে পারে জিরোর জন্য সে কাজ করতে পারে তার মানে সে বিদ্যুৎটাকে কি করবে সেভ করবে তার মানে সে লো লো ভোল্টেজের জন্য কাজ করে আর সে কোন ভোল্টেজের জন্য কাজ করে সে অ্যাক্টিভ হাই ভোল্টেজের জন্য কাজ করে আর হাই ভোল্টেজের জন্য যদি সে কাজ করে সে বিদ্যুৎটাকে কি করবে অপচয় করবে তার মানে দেখো তুমি বাণিজ্যিকভাবে আসলে কি চাচ্ছ একটা ডিভাইস তোমার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে না অপচয় করবে তুমি কোনটা চাও ডেফিনেটলি তুমি চাও যে বিদ্যুৎটা যাতে সেভ হয় আর এটাই কিন্তু আমাদের বাণিজ্যিক একটা উদ্দেশ্য থাকে যে যে ডিভাইসটা বিদ্যুৎ অনেক বেশি সেভ করে আমরা কিন্তু সেটার দিকে অনেক বেশি আকৃষ্ট থাকি আসলে তার মানে আমরা যদি একটা ফ্লি ফ্লপ ন্যান গেট দিয়ে বানাই আসলে তাহলে সে বিদ্যুৎটাকে সেভ করবে আমরা যদি নট দিয়ে বানাই সে বিদ্যুৎটাকে কি করবো অপচয় করবে এখন তুমি চোজ করো তুমি কোনটা বানাবা তার বাণিজ্যিকভাবে আমরা যেটা চাই সব বাণিজ্যিকভাবে যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভাবে যেটা আসলে চুজ করা হয় বিদ্যুৎ সেভের জন্য সেটা হচ্ছে এই যেটা তাই না তার মানে ফ্লি ফ্লপ তৈরিতে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করায় কোন গেট তার মানে হচ্ছে ন্যান গেট তো ফ্লি ফ্লপ তৈরিতে আমরা নর গেট ব্যবহার করতে পারবো সমস্যা হবে না সমস্যা একটাই যদি আমরা বাণিজ্যিক কথা চিন্তা করি বা তখন আসলে আমাদের নর গেটটা ব্যবহার করার যুক্তি হবে না আমাদের ন্যান গেটটাই ব্যবহার করতে হবে কারণ আমাদের বাণিজ্যিকভাবে আসলে বিদ্যুৎটাকে সেভ করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তো এরপরে যদি তোমাদের এই সিগন্যাল বা ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে তার কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের কমেন্টে আক্স করতে পারো এখানে আল্লাহ হাফেজ